ஹலோ ஃபோக்ஸ் ராமாயணம் அப்படின்ற ஸ்டோரியை நிறைய சீரியல் கார்ட்டூன் மூவிஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இதில் மேஜரான ரோலை ப்ளே பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ராமன் லக்ஷ்மணன் சீதை ஹனுமன் ராவணன் இவங்கள பற்றி தான் நம்ம மோஸ்ட்டாக தெரிஞ்சுருப்போம் பட் இவங்களுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு சூப்பர் ஹீரோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னா அது இந்திரஜித் ராமாயணம் ஸ்டோரியை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ராவணனோட தங்கச்சி சூர்பனகையை ராமனும் லக்ஷ்மணும் கிண்டல் பண்ணி மூக்க வெட்டிடுறாங்க இதனால் கோவப்பட்ட ராவணன் ராமரோட ஒய்ஃப் சீதையை இலங்கைக்கு கடத்திட்டு போயிடுறாரு ராமாயணத்தில் ராவணனை ரொம்ப கெட்டவனாகவும் அரக்கனாகவும் ரொம்ப கொடூரமாகவும் காமிச்சிருப்பாங்க உண்மையிலே ராவணன் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தனா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை ராவணன் தமிழன் அவனோட புகழ் இந்த உலகத்துக்கு தெரியக்கூடாது அவனை எல்லாரும் கெட்டவனாகவும் அரக்கனாகவும் தான் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக வரலாறை மாற்றி எழுத்திருக்காங்க இல்லைனா சில உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான டிபேட் போயிட்ருக்கு நாம் இந்த வீடியோவில் இந்திரஜித் அப்படிங்கிறவன் யார் அதை பற்றி மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்திரஜித் ராவணனுக்கும் மண்டோதரிக்கும் பிறகு முத பையன் இந்திரஜித்தோட ரியல் நேம் வந்து மேகநாதன் ஏன் அவருக்கு அந்த நேம் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிறந்த கொஞ்ச நேரத்தில் இந்திரஜித்தோட அழுகிற சத்தம் இடியோட சத்தத்துக்கு இணையாக இருக்குது அதனால் ராவணன் வந்து இந்திரஜித்துக்கு மேகநாதன் அப்படின்னு தான் பேர் வைக்கிறாரு சின்ன வயசுலேருந்து இந்திரஜித் கீழ்த்தட்டு மக்கள் மேல்தட்டு மக்கள்னு பார்க்காம எல்லா குழந்தையும் கூட சேர்ந்து விளையாடுவார் எல்லா நாட்டு மக்கள்கிட்ட ரொம்ப அன்போடு நடந்துக்கிறாரு மக்கள்கிட்ட மட்டும் அவர் அன்பாக இல்லாமல் அவங்க நாட்டில் இருக்க எல்லா மிருகங்கள் கூடையும் ரொம்ப அன்பாக இருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கை அதிகமாக நேசித்தவர் இந்திரஜித் ஒரு சிவபக்தனும் கூட ஆனால் ராவணன் தான் தீவிர சிவபக்தன் அப்படின்ற ஒரு பேர் இருக்குது ஏன் அந்த பேரை இந்திரஜித்தால் வாங்க முடியல அப்படின்னா இந்திரஜித்துக்கு அவங்க அப்பா தான் எல்லாமே அவங்க அப்பா மேலே மிகப்பெரிய மரியாதை ஒரு பாசம் ஒரு அன்பு அதிக அளவில் இருக்குது இந்திரஜித்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு கடவுள் அப்பா அதுக்கப்புறம் தான் சிவன் இந்திரஜித் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அரண்மனையில் அடைச்சி வச்சுருக்க சில மிருகங்களை பார்க்குறாரு அப்போது ராவணனோட தம்பி கும்பகர்ணன் இந்திரஜித்துக்கு சித்தப்பா அவர் சித்தப்பாவான கும்பகர்ணன்கிட்ட இந்திரஜித் கேட்குறாரு ஏன் இந்த மிருகங்கள்லாம் வந்து அடைச்சி வச்சுருக்கீங்க போர் பயிற்சிக்காக இந்த விலங்குகளை நம்ம காட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து அடைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு இந்திரஜித் இந்த விலங்குகளை தயவு செஞ்சு காட்டுக்குள்ளே விட்டுருங்க அப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்ட ராவணன் இந்திரஜித் கிட்ட பேசுகிறாரு மிருகங்களுக்கு நம்ம தேவையானாலும் உணவு கொடுக்குறோம் பார்த்துக்கிறதுக்கு காவலாளிகளை வச்சுருக்கோம் காட்டில் இருக்கிறத விட இங்கே சந்தோஷமாக தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு இந்திரஜித் உங்களை ஒரு கூண்டில் அடைச்சி வச்சு உங்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் கொடுத்து நீங்கள் சந்தோஷமாக இருன்னு சொன்னால் இருப்பீங்களா அந்த மாதிரி தான் அந்த விலங்குகளுக்கும் அது காட்டில் வாழ்கிறது அதுக்கு சந்தோஷம் அதனால் அதை காட்டிலே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு இவரோட அறிவை பார்த்து ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு உடனே அந்த விலங்குகளை காட்டில் விட்டுடுறாங்க இவரோட புத்திசாலித்தனத்தை பார்த்துட்டு இவருக்கு போர்க்கலைகளை கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு ராவணன் இந்திரஜித் எல்லா போர்க்கலைகளையும் கற்றுக்கிறாரு எல்லா போர்க்கருவிகளையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது வியூகம் எப்படி அமைக்கிறது மருத்துவம்னு எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட்டாக இருக்கார் இந்திரஜித்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் எதை கற்றுக்கிறாரோ அதில் அவர் தான் பெஸ்ட்டாக இருப்பார் இப்போது அர்ஜுனன் எடுத்துட்டோம்னா வில்வித்தையில் இந்த உலகத்தில் அவரை பீட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை பீமாவை எடுத்துட்டோம்னா பலசாலியில் அவரை பீட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை அந்த மாதிரி இந்திரஜித்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எதை கற்றுக்கிறாரோ அதில் அவர் தான் பெஸ்ட்டாக இருப்பார் அவரை பீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது வில்வித்தையாக இருந்தாலும் சரி சிலம்பமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை போர்க்கருவியில் எந்த கருவியாக இருந்தாலும் சரி அவரை பீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொருத்தர் கிடையாது அவர் மருத்துவமும் கற்றுக்கிறாரு அதில் கற்றுக்கிட்ட மருத்துவம் மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக மருந்துகளை கண்டுபிடிச்சி அதை நாட்டு மக்களுக்கு கொடுத்து சக்ஸஸும் பண்ணுறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலை இசைனு எல்லாத்துலேயும் சிறந்து விளங்குறாரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்திரஜித்துக்கு மியூசிக்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இதனால் அவர் நிறைய இசை கருவிகளை வாசிக்க கற்றுக்கிறாரு இந்த அளவுக்கு புத்திசாலியாகவும் பலசாலியாகவும் இருக்கார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்திரஜித்துக்கு அவங்க அப்பா தான் எல்லாமே ஒரு முறை இந்திரன் ராவணனை கைது பண்ணி இந்திரலோகத்தில் கைதியாக வச்சுருக்காரு இதை தாங்க முடியாத இந்திரஜித் இந்திரனுக்கு எதிராக இந்திரலோகத்திலே போர் பண்ணி இந்திரனை கைது பண்ணி எப்படி ராவணனை இந்திரன் கைதியாக வச்சுருந்தாரோ அதே மாதிரி ராவணனோட அரண்மனையில் இந்திரனை கைது பண்ணி இந்திரஜித் கொண்டு வராரு இதனால் அவங்க பையன் மேலே மிகப்பெரிய மதிப்பும் மரியாதையும் ராவணனுக்கு வருது 
இந்திரனையே இந்திரலோகத்தில் போயிட்டு போர் பண்ணி ஜெயிச்சு வந்ததுனால அவருக்கு இந்திரஜித் அப்படின்ற பேரும் வருது இந்திரஜித் வந்து இந்திரலோகத்தில் இவருக்கு எதிராக போர் பண்ணவங்களோட போர் கருவிகளை இவர் இலங்கைக்கு கொண்டு வந்துடுறாரு இவர் பல போரில் வெற்றி பெறுறாரு இவரோட பேரும் புகழும் இந்த உலகம் முழுக்க பரவுது ஏன்னா இவருக்கு தெரியாத போர் கருவி கிடையாது இவருக்கு தெரியாத வியூகம் கிடையாது எந்த ஆயுதம் எடுத்தாலும் அதில் இவர் தான் பெஸ்ட்டு இவர் அழிக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்தில் ஆளே இல்லை இவர் அது மட்டும் இல்லாமல் கடவுள்கிட்ட இருந்து வரங்களையும் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் இவர் அழிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முடியாத காரியம் ஏன்னா இவர் மிகப்பெரிய புத்திசாலி மிகப்பெரிய பலசாலி அவர் பலசாலின்றது எதோட ஒப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பத்து யானையோட பலம் இந்திரஜித்கிட்ட இருந்து தான் சொல்கிறாங்க இதனால் ராவணனுக்கு மிகப்பெரிய தலைக்கணம் என்ன என் பையனை ஜெயிக்க இந்த உலகத்திலே ஆள் கிடையாது இதனால் எங்கே போனாலும் ராவணனுக்கு வெற்றி தான் நாட்டு மக்கள் ரொம்ப செழிப்பாக வாழ்கிறாங்க ஏன்னா இந்திரஜித்துக்கு நாட்டு மக்கள் மேலே அதிக பாசம் அதிக அன்பு அங்கே இருக்க விலங்குகள் மேலே கூட அவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்காரு அதனால் நாட்டு மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப செழிப்பாக வாழ்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் தான் ராவணன் சீதையை கடத்திட்டு வந்துடுறாரு ராவணனுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்திரஜித் மிகப்பெரிய புத்திசாலி பலசாலி இவன் அழிக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்திலே ஆள் இல்லை அதனால் இந்த போரில் நம்ம தான் ஜெயிப்போம் அப்படின்ற மிகப்பெரிய நம்பிக்கை ராவணனுக்கு இருந்தது ராமன் லக்ஷ்மணன் கூட தெரியும் இந்திரஜித்தை போரில் ஜெயிக்கிறது முடியாத ஒரு காரியம் இந்திரஜித் ஏற்கனவே மூணு வாரங்களை வாங்கியிருந்தார் இந்த போருக்கு முன்னாடி இன்னும் சில வரங்களை வாங்குறாரு அதில் முக்கியமான ஒன்று அவர் போருக்கு யூஸ் பண்ணுற தேர் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது இன்விசிபிளாக இருக்கும் இதனால் அவர் எதிரி கண்ணு எதிரியோட கண்ணுக்கு தெரியாமல் அவர் போரில் சண்டைப்பட முடியும் இந்திரஜித் எவ்வளோ பெரிய பலசாலி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஹனுமன் தான் மிகப்பெரிய பலசாலி ஏன்னா அவர் மலையவே தூக்குனவர் மகாபாரதம் பொறுத்த வரைக்கும் பீமன் தான் பலசாலி அவனுக்கு இணை இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்கள் பதினாலு வருஷம் வனவாசம் போவாங்க அப்போ பீமனுக்கு நான் தான் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய பலசாலி அப்படிங்கிற தலகணம் இருந்தது இது புரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அனுமார் என்ன பண்ணுவார்னா பீமன் போகிற பாதையில் அவர் வாழால் மறைச்சிருப்பார் அப்போ அனுமர் சொல்வார் நீ தான் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய பலசாலியாச்சு நீ என் வாழை நகர்த்தி வச்சுட்டு நீ உன் பாதையில் போ அப்படின்னு சொல்லுவார் பீமனால் அந்த வாழை கூட நகர்த்த முடியாது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆள் தான் அனுமன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை கைதியாக கொண்டு வருவார் அப்போ இதிலேருந்தே தெரியுது இந்திரஜித் எவ்வளோ பெரிய பலசாலியாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா ராமருக்கும் ராவணனுக்கும் போர் நடக்குது ராவணனோட போர் படை தளபதி இந்திரஜித் ராமன் லக்ஷ்மணனால் இந்திரஜித்தையும் அவங்க படையையும் சமாளிக்கவே முடியல ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக புது புது வியூகம் ட்ரிக்ஸு டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு அது என்னென்னே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்கள சமாளிக்கிறதுக்கு இதனால் அனுமன் தான் ரொம்ப ராமனுக்கும் லக்ஷ்மணுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கார் அவங்களோட டெக்னிக்ஸு ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்கிறாரு அவங்கள எப்படி சமாளிக்கிறதுக்குன்னு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கார் இதில் போர் விதியெலாம் இருக்குது சிலது என்னென்னா சூரியன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் சண்டை போடணும் அப்புறம் வந்து ஆயுதம் இல்லாதப்போ எதிரியை தாக்கக்கூடாது எதிரியோட கண் இமைக்கிற அந்த நொடி கூட எதிரியை வந்து அடிக்கக்கூடாது ஏன்னா எதிரி மயக்கத்தில் இருக்கும் போதோ இல்லை அவன் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கும் போதோ எதிரியை வந்து தாக்கக்கூடாதுன்னு இப்படி சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது போரில் அப்போது ஃபஸ்ட்டே வந்து இந்திரஜித் ராமனும் லக்ஷ்மணியும் வந்து வீழ்த்திடுறாரு அப்படின்னா பாம்போட விஷயத்த வில்லோட அந்த அம்போட நுனியில் தடவி தாக்குறதாகவும் அதனால் விஷம் தாக்கி அவங்க மயக்கம் அடைஞ்சதாகவும் சொல்கிறாங்க இதனால் மயக்கம் அடைஞ்ச மயக்க நிலையில் வந்து போர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற விதி இருக்குல்ல அதனால் அன்னைக்கு விட்டுட்டு போயிடுறாரு செகண்ட் டே வந்து பண்ணும்போது ராமனும் லக்ஷ்மணும் போர்க்களத்தில் ஆயுதத்தை விட்டுடுறாங்க ஆயுதம் இல்லாத எதிரியை கொல்லக்கூடாதுன்ற போர் விதிப்படி இந்திரஜித் அவங்க ரெண்டு பேரையும் கொல்லாமல் விட்டு போயிடுறாரு இது இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் மிகப்பெரிய அவமானம் ரெண்டு நாள் போர் பண்ணாங்க ரெண்டு நாளுமே தோத்துட்டாங்க இவங்களோட படையோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே வருது எல்லோரும் செத்துட்டே வராங்க ஸோ இவன் இந்திரஜித்தை கொண்டே ஆகணும் அப்போ தான் ராவணனை கொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க ராவணனோட மிகப்பெரிய பலம் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இந்திரஜித் தான் இவனை எப்படி கொல்லலான்னு யோசிக்கிறாங்க அப்போது இந்திரஜித் ஒரு பூஜைக்காக கோயிலுக்கு போகிறதா தெரிய வருது கோயிலுக்கு போகிற அரசனாக இருந்தாலும் சரி படை தளபதியாக இருந்தாலும் சரி ஆயுதத்தை கொண்டு போக மாட்டாங்க அங்காவும் தியானம் பண்ணவும் பூஜைக்காக போகிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து பிளான் பண்ணி சூழ்ச்சி பண்ணி இந்திரஜித்தை கொல்லணும் ஏன்னா போரில் வந்து இந்திரஜித்தை கொல்ல முடியாது நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா தமிழனோட புகழ் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு வரலாறு கொஞ்சம் மாற்றி எழுதியிருக்காங்க ராவணனையும் அங்கிருந்த மக்களையும
இந்திரஜித் வந்து கோவிலில் பூஜையில் தியானத்தில் இருக்கும்போது ஆயுதம் இல்லாமல் இருக்கும்போது லக்ஷ்மணன் வந்து கொண்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து லக்ஷ்மணன் ஒன்றும் அவ்வளோ கோழை கிடையாது எந்த வகையிலையும் இந்திரஜித்தை விட வீரத்தில் குறைஞ்சவன் கிடையாது அதனால் போரில் தான் லக்ஷ்மண் வந்து இந்திரஜித்தை கொண்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இந் இந்திரஜித் வந்து இந்திரனையே இந்திரலோகத்திலேருந்து கைதியாக கொண்டு வந்தவன் அனுமனை கைது பண்ணி கொண்டு போனவன் அப்படி இருக்கும்போது லக்ஷ்மணன் வந்து இந்திரஜித்தை போரில் கொன்னது அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல இந்திரஜித் வந்து இறந்தாச்சு அரண்மனைக்கு உடலை கொண்டு போகிறாங்க அப்போது வந்து எல்லோரும் ஒப்பாரி வைக்கிறாங்க அப்போது இந்திரஜித்தோட அம்மா மண்டோதிரி அவங்க வந்து உன்ன மாதிரி ஒரு பையன் வந்து எந்த தாய்க்கும் கிடைக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டு சொல்கிறாங்க அவரோட அப்பா ராவணன் வந்து எல்லாரும் கடவுளுக்கு அப்புறம் தாய் தந்தையை பார்ப்பாங்க ஆனால் நீ எனக்கு அப்புறம் தான் சிவனையும் பார்த்த அந்த அளவுக்கு என் மேலே அளவு கடந்த மரியாதையும் பாசமும் வச்சுருந்தேன்னு சொல்லிட்டு அழுறாங்க இந்திரஜித்தோட மனைவி வந்து யாரும் இந்த அளவுக்கு அன்பாகவும் பாசமாகவும் மனைவியும் குழந்தைகளையும் பார்த்துக்க மாட்டாங்க உன்ன மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்டோ இல்லை உன்ன மாதிரி ஒரு வீரனோ இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகிறாங்க இந்த அரண்மனையில் அந்த நாட்டில் ஒப்பாரி வைக்கிறது ராமன் லக்ஷ்மண் போர்க்காலத்தில் கூடாரத்தில் இருக்கிறது கேட்குது அப்போது லக்ஷ்மணன் வந்து அழுதுகிட்டு இருக்கான் யாருக்காகனா இந்திரஜித்துக்காக இந்திரஜித் மாதிரி ஒரு வீரன் இந்த உலகத்திலே கிடையாது இனியும் பிறக்க போகிறதும் கிடையாது அவனை மாதிரி ஒரு சிறந்த மகனும் கிடையாது அவனை மாதிரி சிறந்த ஒரு கணவனும் கிடையாது அவன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாட்டோட மக்கள்கிட்ட அவ்வளோ அன்பாகவும் பாசமாகவும் இருந்தான் அதனால் அவனை விட சிறந்த அரசனும் இந்த உலகத்தில் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் விலங்கையும் இயற்கையும் நேசித்த ஒரு ஆள் தன்னோட நாட்டை செழிப்பாகவும் தன் நாட்டு மக்கள்கிட்ட அன்பாகவும் பாசமாகவும் அவங்கள ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் வழி நடத்தின ஒரு சிறந்த அரசன் அப்படின்னு லக்ஷ்மண் சொன்னான் இந்திரஜித் இறந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் ராவணனை கொள்வது மிகப்பெரிய விஷயமா ராமனுக்கும் லக்ஷ்மணும் தெரியல கொண்டுடுறாங்க ராமாயணம் வந்து ரெண்டு ஸ்டோரியாக இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா லக்ஷ்மண் எப்படி வந்து இந்திரஜித்தை கொண்டேன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு ஸ்டோரி அந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாங்க ராவணன் வந்து மிகப்பெரிய கொடுமைக்காரன் அறக்கேன் அவன் வந்து எல்லாரையும் கொடுமை பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை அவனும் மனுஷன்தான் அவன் ஒரு நாட்டுக்கு ராஜா அவன் அவன் நாட்டு மக்களை நல்லா தான் பார்த்துக்கிட்டான் அவன் வந்து தமிழன் அவன் வந்து தமிழனத்தை சேர்ந்தவன் அவனோட புகழ் வந்து பரவக்கூடாது எதிர்காலத்தில் எல்லாம் வந்து அவனை கெட்டவனாகவும் அறக்கனாகவும் தான் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக வரலாறை மாற்றியோ இல்லை மறைச்சியோ எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வேளை ராவணன் ரொம்ப கெட்டவனாக அறக்கனா மக்களுக்கு வந்து கொடுமை செஞ்சவனாக இருந்தான் அப்படின்னா யாரும் அவனுக்கு கோயில் கட்ட மாட்டாங்க சாமியாக கும்பிட மாட்டாங்க ஆனால் இன்னமும் இந்தியாவில் வந்து ராவணனுக்கு கோயில் இருக்குது சாமியாக கும்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ராவணன் மிகப்பெரிய கொடுமைக்காரன் கெட்டவனாக இருந்திருந்தா அவன் சீதையை கடத்திட்டு வந்தப்போவே எவ்வளோ சித்திரவதானோ பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அவன் எதுவுமே பண்ணலை சீதையை அரண்மனையில் பணியாட்களை வச்சு பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு தான் நினச்சான் ஆனால் சீதை அரண்மனைக்குள்ளே வந்தால் நான் உனக்கு சொந்தமானவள்னு இந்த உலகம் பேசும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வெளியே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதனால் ராவணன் அரண்மனை மாதிரியே ஒரு பெரிய மண்டபம் அதுக்கப்புறம் அவன் பூஜை பண்ணுறதுக்கான கோயில் நூறு பெண் பணியாட்களோட பார்த்துக்கிறான் ராவணன் சீதையை கடத்திட்டு வந்ததுக்கு ஒரே ரீசன் தங்கச்சி அவமானப்படுத்தி மூக்க வெட்டினதுனால பழி வாங்கணுன்றதுக்காக சீதையை கடத்திட்டு வந்திருக்கான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி